জানাচ্ছি তো চলুন শুরুতেই আমরা আজকের পত্রিকার হেডলাইনগুলো একটু দেখে নেই অ্যালাইগেশনস অ্যালার্মিং খেয়াল করুন এখানে অ্যালাইগেশনস মানে হচ্ছে অভিযোগ অ্যালাইগেশনস অভিযোগগুলো কীরকম অ্যালার্মিং অ্যালার্মিং মিনস হতাশাজনক ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক ভিজিটিং ইউএন রাইটস চিফ রেইজেস কনসার্ন ওভার হিউম্যান রাইটস ইস্যুস অ্যান্ড কলস ফর কলস ফর মানে হচ্ছে আহ্বান করা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপারেন্ট ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ স্বাধীন এবং স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন ইউএন রাইটস চিফ আর কি করেছেন রেইজেস কনসার্নস রেইজেস কনসার্ন মানে হচ্ছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা আমরা যদি কর্নারের দিকের হেডলাইনটার দিকে যাই রোহিঙ্গাস মাস্ট রিটার্ন টু মিয়ানমার অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের অবশ্যই মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে পি এম টেলস বলেছেন ব্যাচুইলেট ব্যাচুইলেট বা ব্যাচুইলেটকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যে রোহিঙ্গাস মাস্ট রিটার্ন টু মিয়ানমার ওকে আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই দেখুন এখানকার হেডলাইনটা হচ্ছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে হেডলাইনটা হচ্ছে স্পেশাল সেলস নট স্পেশাল সেলস নট মানে হচ্ছে বিশেষ সেলের সমর্থন এখানে নট মানে হচ্ছে সমর্থন নট মানে মাথা নড়ায় এই নট নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটা হচ্ছে সমর্থন মাস্ট মানে এটা কি মাস্ট আবশ্যিক ফর ফাইলিং কেস মামলা দায়ের জন্য বিশেষ সেলের সমর্থন আবশ্যক যাই হোক দেখুন টপ অফিসলস টপ অফিসলস মানে হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আস্কড টু এক্সপ্লেইন গার্ডার অ্যাক্সিডেন্ট আস্ক টু এক্সপ্লেইন মানে হচ্ছে কি যে ওয়েয়ার আস্কড ওয়েয়ার আস্কড জিজ্ঞাসা করা হয় বা জানতে চাওয়া হয় ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয় গার্ডার অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে হয় তারপরে দেখুন অ্যাসল্ট ওভার অ্যাথায়ার অ্যাসল্ট মানে কি নির্যাতন ওভার অ্যাথায়ার মানে হচ্ছে পোশাক শিল্প খাত পোশাক আশাক নিয়ে অ্যাসল্ট টু রাইটস বডিস অবজেক্ট টু দ্য কমেন্স বাই এই সি ব্যান্স এরপর একদম শেষের দেখ দেখুন এই জায়গায় যে নিউজটা সেটা হচ্ছে প্রাইস হাইক অফ ইসেনশলস মানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ক্রুকড ট্রেডার্স ক্রুকড ট্রেডার্স মানে হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ী ক্রুকড বাই ক্রুক অ্যান্ড হুক এরকম একটা ফ্রেজ আমরা শিখেছি এই ক্রুকড হচ্ছে অসাধু অসাধু ট্রেডার্স হচ্ছে ব্যবসায়ী টু ব্লেম এখানে টু ব্লেম মানে হচ্ছে দায়ী কারা দায়ী অসাধু ব্যবসায়ীরা দায়ী সেইস কমার্স মিনিস্টার ওকে সো এই ছিল আমাদের আজকের প্রথম পাতার গুরুত্বপূর্ণ হেডলাইনগুলো আমরা এখন প্রত্যেকটা নিউজ খুবই ডিটেলস জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব সো লেটস গ্যাট স্টার্ট এট তো অসংখ্য ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করেছেন যারা ক্লাসে জয়েন করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা রেসপন্স করেছেন তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচিত বিষয়ে যে কী নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি নিউজ পেপার অ্যাড এ গ্লান্স নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং দেখুন অনেকেই আপনারা চলে আসছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যারা চলে আসছেন এবং আজকে আপনারা আমার সাথেই চর্চা করবেন যে জিনিসটা আপনি শিখবেন সেই জিনিসটা কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন দেখুন জি ক্লিয়ার বলেছেন ইয়েস ক্লিয়ার বলেছেন ইজ দেয়ার এনি টাইম টেবল অফ ক্লাস ক্লিয়ার বলেছেন ওকে সো অসংখ্য ধন্যবাদ যারা রেসপন্স করেছেন তো এখন আমরা মূল পর্ব শুরু করছি এবং প্রত্যেকটা বিষয় থেকে আমরা অনেক কিছুই শেখার চেষ্টা করব ওকে দেখুন প্রথম যে নিউজটা ছিল সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে অ্যালাইগেশনস অ্যালাইগেশনস মানে হচ্ছে কি অভিযোগ আর অ্যালার্মিং মানে হচ্ছে কি আতঙ্ককর বা আশঙ্কাজনক সো অ্যালাই অ্যালাইগেশনস অ্যালার্মিং মানে হচ্ছে কি আশঙ্কাজনক অভিযোগ দেখুন আমরা অ্যালাইগেশনস আর অ্যালার্মিং শব্দ দুটাকে যদি একটু দেখি যে কোথায় থেকে এসেছে ভালো করে একটু খেয়াল করবেন শব্দ দুটা এসেছে আপনার অ্যালাইগেশনস মানে হচ্ছে নাউন এই অ্যালাইগেশনস শব্দটা থেকে এসেছে কি অ্যান অ্যালাইগেশন নাউন থেকে এসেছে আপনার ভার্ব ভার্ব থেকে নাউন হয়েছে সরি সো ভার্বটা হচ্ছে অ্যালাইজ অ্যালাইজ মানে হচ্ছে কি অভিযোগ করা 
মানে কোন একটা ভার্ব অভিযোগ করা সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেখানো নজির দেখানো এরকম ক্ষেত্রে তো এটার সাথে যদি আপনি ইডি যোগ করেন সেটা হচ্ছে অ্যালেজড অ্যালেজড শব্দটা পত্রিকায় ব্যবহৃত হয় আপনার কথিত বা অভিযুক্ত অর্থ কথিত বা অভিযুক্ত অর্থে আর আপনি যদি এইভাবে বলেন অ্যান অ্যালেজড থিফ এর মানে হচ্ছে কথিত চোর অথবা অভিযুক্ত চোর অ্যান অ্যালেজড থিফ ওকে সো অ্যালাইগেশন মানে হচ্ছে নাউন কিন্তু অভিযোগ করা অর্থে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন মেক অ্যালাইগেশন ইউ হ্যাভ মেড সিরিয়াস অ্যালাইগেশন ইউ হ্যাভ মেড সিরিয়াস অ্যালাইগেশন মানে হচ্ছে কি যে তুমি খুব গুরুতর অভিযোগ করেছো সো বাট ক্যান ইউ প্রুভ দেন তুমি কি সেগুলো প্রমাণ করতে পারবে তার মানে এখানে আমরা অ্যালাইগেশনের প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা ফরমেশন দেখলাম যদি পরীক্ষায় আসে কখনো তাহলে যাতে আপনার ভুল না হয় সেই ব্যাপারটার দিকে আমরা একটু ফোকাস করেছি আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ওকে এরপর দেখুন আমরা চলে আসি যে অ্যালার্ম শব্দটাই ছিল অ্যালার্ম অ্যালার্ম শব্দটা আমরা জানি অ্যালার্ম হচ্ছে বিপদ সংকেত ভয় ধ্বনি বা কোনো একটা সংকেত অ্যালার্ম সো আপনি যদি বলেন আ ফায়ার অ্যালার্ম এর মানে হচ্ছে কি ফায়ার অ্যালার্ম বা অগ্নি সংযোগ অগ্নি সংকেত সরি ফায়ার অ্যালার্ম তারপর দেখুন আপনি ব্যবহার করতে পারেন গিভ দ্য অ্যালার্ম গিভ দ্য অ্যালার্ম মানে বিপদ সংকেত দেওয়া অর্থে প্লিজ গিভ দ্য অ্যালার্ম অথবা রেইজ দ্য অ্যালার্ম অথবা সাউন্ড দ্য অ্যালার্ম প্লিজ সাউন্ড দ্য অ্যালার্ম মানে সংকেত দিও প্লিজ গিভ দ্য অ্যালার্ম সংকেত দিও প্লিজ রেইজ দ্য অ্যালার্ম সংকেত দিও আর অ্যালার্ম ক্লক তো আমরা জানি এটা পজিটিভ অর্থে অ্যালার্ম ক্লক ঘন্টা ধ্বনি তারপর দেখুন শুধু অ্যালার্ম যদি ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হলে এটার মানে হচ্ছে কি যে আতঙ্কিত করা বা হুঁশিয়ার করা ডিউ অ্যালার্ম মি তুমি কি আমাকে হুঁশিয়ার করবে ডিউ অ্যালার্ম মি তারপর দেখুন অ্যালার্মিং আইএনজি যুক্ত করলে এটা আপনার অ্যাজেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বিপদ সংখ্যাপূর্ণ ভয়ঙ্কর বা ত্রাসজনক অর্থে আর আইএসটি যোগ করলে হচ্ছে অ্যালার্মিস্ট মানে হচ্ছে কি যে যে ব্যক্তি আতঙ্কিত করে তাকে আমরা অ্যালার্মিস্ট বলি অ্যালার্মিস্ট কোনো কিছু অ্যালার্মিং হয় বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর হয় আর অ্যালার্ম মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে হুঁশিয়ার করা আতঙ্কিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয় তো দেখুন আমরা এখানে দুটো ওয়ার্ড খুব ভালো করে জানলাম একটা হচ্ছে অ্যালার্ম আর একটা হচ্ছে কি অ্যালেজ অ্যালেজ এটা এখন দেখুন এই দুইটা শব্দ দিয়ে কিন্তু আমাদের হেডলাইনটা হয়েছে প্রথমটা হচ্ছে অ্যালাইগেশানস তাহলে এটা হচ্ছে কি অভিযোগ অ্যালাইগেশানস এটা নাউন বহুবচন করা হয়েছে আর অ্যালার্মিং হচ্ছে কি আতঙ্ক বা আশঙ্কাজনক এখান থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখে ফেললাম প্রথম লাইন থেকে তো বলা হচ্ছে যে যে অভিযোগগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যালার্মিং তারপর দেখুন নিচের দিকে যদি যাই ভিজিটিং ইউ অ্যান্ড রাইটস চিফ ইউ অ্যান্ড রাইটস চিফ মানে হচ্ছে কি জাতিসংঘের মানব অধিকার প্রধান ভিজিটিং মানে হচ্ছে কি পরিদর্শক অথবা যিনি সফরে যান সফরকারী ইউ অ্যান্ড রাইটস চিফ জাতিসংঘের মানব অধিকার প্রধান রেইজ কনসার্নস ভালো করে খেয়াল করেন এই ফ্রেজটা রেইজেস কনসার্ন রেইজেস কনসার্ন মানে হচ্ছে কি উদ্বেগ প্রকাশ করা রেইজ করা মানে উদ্বেগ প্রকাশ করা তো উনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কি নিয়ে সেটা আবার ওভার দিয়ে আপনি বলবেন ওভার হিউম্যান রাইটস ইস্যুস মানে মানব অধিকার ইস্যুতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এরপর দেখুন এখানে যে কমাটা দেখতে পাচ্ছেন হেডলাইনে কমা মিনস অ্যান্ড অথবা বাট অ্যান্ড কলস ফর আহ্বান করেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপারেন্ট ইনভেস্টিগেশন কি স্বাধীন এবং স্বচ্ছ তদন্তের জন্য তিনি দাবি করেছেন বা আহ্বান জানিয়েছেন তো দেখুন পুরো বাক্যটা যদি আমরা বলি তো সাজানো অনুবাদ যে সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মানব অধিকার ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বাধীন স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন সো এখানে রেইজেস কনসার্নস ওভার সামথিং কোনো কিছু বিষয়ে তদন্ত কোনো কিছু বিষয়ে কি করা উদ্বেগ প্রকাশ করা অর্থে রেইজেস কনসার্নস ওভার ফ্রেজটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ওকে সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের লাইনে দেখুন পরের লাইন শুরু হয়েছে ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিশনার মিশেল ব্যাচলাইট এই পর্যন্ত হচ্ছে সাবজেক্ট দেখুন আমরা সাবজেক্টকে এখানে নিয়ে আসছি জাতিসংঘের মানব অধিকার কমিশনার মিশেল ব্যাচলাইট কি করেছে হ্যাজ রেইসড এই দেখুন হ্যাজ রেইসড ডিপ কনসার্নস মানে এই যে রেইস কনসার্ন এখানে রেইসড ডিপ কনসার্ন মানে হচ্ছে কি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সো হ্যাজ রেইসড ডিপ কনসার্নস মানে হচ্ছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কি নিয়ে ওভার দ্য অ্যালাইগেশনস অফ অ্যানফোর্সড ডিজারপারেন্স অ্যানফোর্সড ডিজারপারেন্স মানে হচ্ছে কি যে জোরপূর্বক গুম অ্যালাইগেশনস অভিযোগ তাহলে অভিযোগটা কিসের জোরপূর্বক 
গুমের অভিযোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওকে এরপর দেখুন বলা হচ্ছে আর কি কি নিয়ে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এন্ড টর্চার ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন এবং জোরপূর্বক গুমের অভিযোগের বিষয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ওকে তারপর দেখুন ম্যানি অফ উইচ যাদের মধ্যে অনেকগুলি যাদের মধ্যে অনেকগুলি কি হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ান দেখুন যাদের অনেকগুলো মেনি অফ উইচ হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ান এইখানে র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ানের কাছে কি হয়েছে যে আপনার দায়ী করা হয়েছে র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ানকে এইসব অনেক কিছুই মানে এখানে যে বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যা নির্যাতন তারপর জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ এসেছে সেগুলোর উপর আপনার দায়বার চাপানো হয়েছে কার হাতে কার উপর যে র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ানের হাতে ওকে সো এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে পেরেছেন কিনা একটু আমাকে বলবেন আমরা একটু সামান্য একটু বিরতি নিচ্ছি যেহেতু লাইভ ক্লাস একটু বিরতি নিচ্ছে আজানের কারণে আমরা বিরতির পর আবার আসছি ওকে সো আমরা চলে আসছি যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে হ্যাজ রেইসড ডিপ কনসার্নস মানে হচ্ছে যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা এবং সব শেষে যেখানে এসেছি দেখুন একটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রেজ এখানে আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু যদি এট্রিবিউটেড হয় টু সামোয়ান দেখুন আপনি এই যে এট্রিবিউটেড এই ফ্রেজটা আপনি বিভিন্নভাবে বলতে পারেন যেমন ধরেন আপনার সফলতার দায়বার যদি আপনার উপর আসে সফলতার জন্য দায়ী যদি আপনি হন তাহলে আপনি বলবেন কি যে মাই সাকসেস বা ইউর সাকসেস ইউর সাকসেস এইখানে আপনি প্রথমে যে বিষয়টার আপনি সফলতার দাবিদার সেটা বলবেন যে ইউর সাকসেস হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু মি টু মি মানে তোমার সফলতার দায়ী হচ্ছে আমি তোমার সফলতার পিছনে কাজ করছি আমি ঠিক আছে আপনি যদি পেসিভে বলেন তাহলে প্রথমে এখানে যে জিনিসটার জন্য আপনি দায়ী যে জিনিসটার সাথে আপনি সংযুক্ত যে জিনিসটা আপনার মাধ্যমে হয়েছে সেটা আপনি এখানে বলবেন তারপর আপনি পেসিভ করবেন হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু মি এইভাবে অথবা আপনি যদি সরাসরি অ্যাক্টিভে বলেন তাহলে সরাসরি এখানকারটা আগে বলবেন যে আই অ্যাট্রিবিউটেড আই অ্যাট্রিবিউট ইউর সাকসেস আই অ্যাট্রিবিউট ইউর সাকসেস এর মানে হচ্ছে কি তোমার সফলতার দাবিদার আমি তোমার সফলতার সাথে সংযুক্ত আমি তোমার সফলতার দায়ভারটা আমার উপর আছে আমি নিয়েছি তোমার সফলতা এটা দেখুন এইখানে যে ব্যাপারগুলো আছে নেগেটিভ অর্থাৎ অ্যানফোর্সড ডিজার্ভারেন্স মানে কি যে জোরপূর্বক গুম তারপর এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংস তারপর এখানে টর্চার যে আছে এই ব্যাপারগুলোর দায়ভার কার র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ান মানে অনেকগুলো এই ব্যাপারগুলোর মেনি অফ উইচ অনেকগুলোই কার মাধ্যমে হয়েছে র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ানের মাধ্যমে হয়েছে এটা বোঝাতেই তারা হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড এই ফ্রেজটা ব্যবহার করেছে কথা বুঝছেন সো আপনি যে জিনিসটার ড্রাইভার আপনি নিতে চান সেই জিনিসটা আগে বলবেন তারপর পেসিভ তারপর টু যার উপর ন্যস্ত করবেন যার মাথায় দায়টা দিতে যাচ্ছেন তাকে এখানে টু এর পর বসাবেন আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তো দেখুন আমরা যদি একদম প্রথম থেকে বলি যে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইউ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস কমিশনার মিশেল ব্যাচলেট হ্যাজ রেইসড ডিপ কনসার্নস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি ওভার দ্য অ্যালাইগেশনস অফ এনফোর্স ডিজার্পারেন্স 
extrajudicial killing and torture in Bangladesh. Bangladesh e bichar bohirbhuto hotta onirjaton jurbobo gumer obhijog niye gobir udbeg prokash korechen jatishonger manobodhikar commissioner Michel Bachelet. Er por bola hocche je ei je khun nirjaton gulo hoyeche tader oneki अनेक गुलाइ have been attributed to the rapid action battalion. अनेक गुलाइ rapid action battalion नर माध्यम में हुए थे, बार rapid action battalion नर शायद शंक्षुक तो बार rapid action battalion एको अनेक गुलों जनों दाई, दाई बोलते बारे ठीक है सर? So have been attributed to व्यापार टाइप कोरी बुझते पड़े सर। देखो ना हम लोग जो शाजी अनुभव तय दार करें, जाति शंक्षेर मानव अधिकार कमिश्नर मिशेल वेस्लेट, बांग्लादेशी गुम, बिचार बहिर्भूत हत्या कांडो और निर्जातों ने अभिजोगेर विषय है, गोवीर उद्भेक प्रकाश करें सं, जर मध्य अनेक गुलों ही रैपिड एक्शन बैटलियन के दायी करा हुए से। देखो ना हम अपना हाथ तो लून, हाथ ऊपर उठान, हाथ ऊपर उठान। तार पर देखों, the price of telephone calls has been raised। ऐसा मानो अच्छे कि जो दी मूल्य has been raised है, तार मानी मूल्य बेरे गए से। Twice this year, एक बार सर दिहुन बेरे गए से। तार पर देखों, raise deep concerns। इतना अच्छे कि raise deep concerns और थोड़ा raise concerns उद्भेद प्रकाश कर रखे थे। हमरा पुत्री का इधर बेबुहार अनेक देखे था कि देख अमी जैसे जिन्हें गुलाब शिकायत से एकदम प्रैक्टिकल अपनी पुत्री का खुल्ले ये गुलाब आवर पावन, रिपीट पावन, ठीक है सर? तार पर देखोन, raise one's glass to somebody, देखोन एट एक तो ख्याल करना, आपने जो दी कारो glass raise करें, निजेर glass raise करें to somebody कारो कहते हैं, ऐर माने होते हैं, आपने वो इस somebody के जन्नो शुष्ट तो कामना करें, जब वन I raise my glass to you I raise my glass to you. ऐर मानते हैं, अमी तुम्हारे शास्त्रु शास्त्र का मना करी. Figurative एक तौर तो. I raise माने कारो सामने अपनी glass तूले दिलन. तार सामने glass एक ये दिलन. पानीर glass धरन. तार माने कि तार अपनी शुष्ट्रु का मना कुटते सें. शे होय तो अशुष्ट्रु तार शुष्ट्रु का मना कुटते सें. ये रोकम क्षेत्रे. तार पर देखोन raise one's hand to somebody. एवर देखोन जो दी raise your hand to somebody यार मानो चाहे आपने somebody के गाय हाथ तो लेन माने पीटन मारें so don't raise your hand to your teacher to your parents माने तुम्हार बाबर ऊपर कहो ना हाथ तो लेना कहो ना तुम्हार शिक्षक के ऊपर हाथ तो लेना never raise your hand to your teacher to your parents आशा करिए बेपत्ता बुझते पड़े सन raise your hand to somebody मानो चाहे कारो पर कारो गाय हाथ तो ला raise somebody's hope कारो होप जो दिया अपनी रेस करें तार मनी तार मुद्दे अपने आशा जागरूतो करें दिन तार मुद्दे आशा जागरूतो करें दिन वे वर्गों आशा करी बुझते पड़े सं जे रेस दिया हमरों ने गुलो सेंटेंस मेकिंग करते पड़े देखो न आवारों करते पड़े रेस अ मैन टू द पीरेज ए फ्रेज़ टा वे वर्ग है जोखों न अपनी का� तब वो देखो रेज़ डी टेम्परेचर रेज़ डी टेम्परेचर माने जैसे कि आप कोरी करते तापमात्रा बारानो तापमात्रा बारानो के तरह व्यवहार करें किंतु फिगरेटिवली आपने बोलते पारें कारो उत्ते जो ना बाराते चच्चे ना आपने आपने यू आर ट्राइंग टू रेज़ डी टेम्परेचर माने उसे जब आपने उत्ते जो ना कथाटा हमरा बहुल बेबरी तो एक टी शब्द raise your voice जब हम देखों you should raise your voice against the government शॉर्टकार्ड विरुद्ध है शोधचर हवा उचित तुम्हार you should raise your voice शोधचर हवा उचित प्रतिबद्ध करा उचित तब वो देखों raise और तो आरेक टा शेटा होच्छ खारा बा शीधा करा बा शोजा करा और ते हमरा इटा बेबुहर करे था कि जब हम देखों raise somebody from the dead जो दी आपने काउ के from dead मृत्यु थे के शोजा करें रेस करें तारमणी था के पुनरुज्जीवित करें जेटा अल्लाह करते पारें अब आपने जो दी काउ के from the lying शोवा अवस्था है शोजा करते पारें रेस somebody from the lying position और तब शोवा थे के दारण अवस्था है शीधा करा बा शोजा करा औरते अब आपने रेस somebody from something में बर करी अब आप देखों रेजर आरे वक्त माने माने ये झरे कारण है कि वैसे एक क्लाउड ऑफ डास्ट माने धूलोर मैग जो में से हम लोग नेक्स्ट में बोली ना झरे धूलोर मैग जो में से रमाने अच्छी कि the storm raised कोरेसे a cloud of dust 
cloud of dust মানে ধুলোর মেঘ তারপরে দেখুন the speech raised a strong protest মানে কি উত্থাপন করা strong protest শক্তিশালী বা তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করেন raise a commotion মানে হচ্ছে হট্রগোল সৃষ্টি করা raise a laugh এটা খুব সুন্দর একটা এক্সপ্রেশন দেখুন আপনি যদি রেইজ করেন একটা লাফ রেইজ আ লাফ এর মানে হচ্ছে হাস্যকর কিছু করা যেমন অনেক সময় আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে আপনার বন্ধুর বিহেভিয়ার আপনার হঠাৎ হাসির খোরাক সৃষ্টি করল সো হিজ বিহেভিয়ার রেইজড আ লাফ হিজ বিহেভিয়ার রেইজড আ লাফ মানে তার এই আচরণ হাসির খোরাক সৃষ্টি করেছে হাসির খোরাক সৃষ্টি করা অর্থে আমরা রেইজকে ব্যবহার করতে পারি এরপর দেখুন রেইজের আরও ব্যবহার সেটা হচ্ছে রেইজ চেইন রেইস হেল রেইস দ্য ডেভিল রেইস দ্য রুফ এটার মানে হচ্ছে হইচই করা বা বিরাট গণ্ডগোল সৃষ্টি করা রেইস দ্য হ্যাল রেইস দ্য ডেভিল রেইস দ্য রুফ রেইস আরও একটা অর্থ আলোচনার জন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রসঙ্গ তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য মেম্বার্স রেইস দ্য পয়েন্ট অফ অর্ডার সদস্যরা একটি পয়েন্ট অফ অর্ডার উত্থাপন করেন তারপর দেখুন রেইজের আরও একটা মিনিং হচ্ছে জন্মানো বা লালন পালন করা অর্থে রেইসকে আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখুন রবার্ট ব্রুস রেইস আ বিগ আর্মি মানে রবার্ট ব্রুস একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন সৃষ্টি করেছিলেন এই যে জন্মানো বা সৃষ্টি করা অর্থে বংশবৃদ্ধি করা লালন পালন করা অর্থে পরিবার প্রতিপালন করা অর্থে রেইজের ব্যবহারটা আমরা দেখে থাকি তারপর দেখুন রেইজিং ফান্ড মানে কি তহবিল সংগ্রহ করা রেইজিং ফান্ড কি তহবিল সংগ্রহ করা এরপর দেখুন রেইজ ব্লকেট রেইজ ব্লকেট অথবা রেইজ সিজ এর মানে হচ্ছে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া এটা পত্রিকায় বহুল ব্যবহৃত রেইজ ব্লকেট মানে অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছে তারপর দেখুন রেইজ অ্যান্ড এম্বার্গো এটা আরও বেশি ব্যবহৃত হয় নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া অর্থে রেইজ অ্যান্ড এম্বার্গো রেইজ অ্যান্ড এম্বার্গো মানে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া অর্থে আমরা এটাকে ব্যবহার করে থাকি এরপর দেখুন রেইজল্যান্ড রেইজল্যান্ড হচ্ছে সেটা যেটা তীরের কাছাকাছি তীরের কাছাকাছি জমিকে ভূমিকে আমরা বলি কি যে রেইজল্যান্ড এরপর দেখুন রেইজ শব্দটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে রেইজার শব্দটার অর্থ হচ্ছে পালনকারী যিনি পালন করেন লালন পালন করেন তাকে আমরা রেইজার বলি ঠিক আছে যেমন ক্যাটল রেইজার্স মানে হচ্ছে গবাদু পশু গবাদি পশু পালনকারী ক্যাটল রেইজার্স আবার দেখুন যদি বলেন ফায়ার রেইজার্স তার মানে কিন্তু অগ্নি সংযোগকারী ফায়ার রেইজার্স অগ্নি সংযোগকারী ক্যাথল রেইজার্স গবাদি পশু পালনকারী সো রেইজ শব্দটার কিন্তু নানাবিধ ব্যবহার আছে এবং প্রত্যেকটা ব্যবহারই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই প্রচলিত পত্রিকায় ব্যবহৃত হয় যাই হোক আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছেন রেইজ এখন দেখুন আমরা চলে আসছি যে পরের নিউজে পরের নিউজটি ছিল কি যে রোহিঙ্গাস মাস্ট রিটার্ন টু মিয়ানমার রোহিঙ্গাস মাস্ট রিটার্ন টু মিয়ানমার মানে কি রোহিঙ্গাদের অবশ্যই মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে পি এম থেলস ব্যাচলেট ঠিক আছে ব্যাচলেটকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা টোল দ্য ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস মিশেল ব্যাচলাইট তার নাম হচ্ছে কি ব্যাচলাইট অর্থবা ব্যাচলাইট অনেকে অনেকভাবে বলেন মিশেল ব্যাসেলাইটকে তিনি বলেছেন তো আমরা যদি এটাকে ভেঙে ভেঙে দেখি দেখুন প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা টোল্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন বলেছেন দ্য ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস এর মানে হচ্ছে কি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার তার ট্রান্সলেশনটা কীরকম দ্য ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস এরপর দেখুন কাকে বলেছেন মিশেল ব্যাসলাইট ইয়ে স্টার্ড এ দ্যাট মিশেল ব্যাসলাইটকে গতকাল বলেছেন যে কি বলেছেন দ্য রোহিঙ্গা রিফিউজ ইস রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাস্ট রিটার্ন টু মিয়ানমার মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে সাজান অনুবাদটা করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসলাইটকে বলেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবশ্যই মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে এরপর তিনি বলেন দ্য রোহিঙ্গাস আর দ্য ন্যাশনালস অফ মিয়ানমার আর ন্যাশনালস ন্যাশনালস এখানে নাগরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ন্যাশনালস অফ মিয়ানমার মিয়ানমারের নাগরিক তিনি বলেন রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক অ্যান্ড দে হ্যাভ টু বি টেইক অ্যান্ড ব্যাক খেয়াল করুন খুব সুন্দর একটা শব্দ দে হ্যাভ টু বি টেইক অ্যান্ড ব্যাক এখানে টেইক ব্যাক টেইক ব্যাক মানে হচ্ছে ফিরিয়ে নেওয়া যেমন আপনি যদি কোনো কিছু ফিরিয়ে নেন তাহলে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে বলবেন যে 
I have to take back my wife. আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হবে আমাকে ঠিক আছে ধরেন আপনার স্ত্রী আপনার সাথে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল এখন আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে বলবেন কি আই হ্যাভ টু টেক ব্যাক মাই ওয়াইফ আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হবে আর যদি আপনি পেসিভ করেন তাহলে মাই ওয়াইফ হ্যাভ টু বি টেক অ্যান্ড ব্যাক মাই ওয়াইফ হ্যাভ টু বি টেক অ্যান্ড ব্যাক দেখুন এই পেসিভ করবেন যখন আপনি যাকে ফিরিয়ে আনবেন তাকেই যদি প্রথমে বসিয়ে দেন তাহলে সো এই গানের দে মানে হচ্ছে রোহিঙ্গারা তাহলে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে হবে দেই হ্যাভ টু বি টেক অ্যান্ড ব্যাক শি টোল্ড ব্যাসেলাইট তিনি ব্যাসেলাইটকে বলেছিলেন এখন দেখুন এই যে ব্যাসেলাইট এই মানুষটাকে নিয়ে আবার কথা বলা হচ্ছে যে হু হ্যাড কলড অন হার অ্যাট দ্য গণভবন দেখুন হু হ্যাড কলড অন হার কল অন কল অন সামবডি কল অন সামবডি হচ্ছে সামবডির সাথে সাক্ষাৎ করা দেখা করা ঠিক আছে যদি আপনি আপনার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন তাহলে বলবেন আই ওয়ান্ট টু কল অন মাই ফ্রেন্ড আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই কল অন হার কল অন হার অ্যাট গণভবন গণভবনে সাক্ষাৎ করেছেন বা দেখা করেছিলেন তিনি এই ব্যাসেলট আর সেই ব্যাসেলাইটকেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দে হ্যাভ টু বি টেক অ্যান্ড ব্যাক তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে হবে দেখুন আমরা এখান থেকে যে জিনিসগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে যে প্রথমত ন্যাশনালস মিয়ান অফ মিয়ানমার মানে মিয়ানমারের নাগরিক টেক ব্যাক সামবডি মানে আছে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া যেমন আই ওয়ান্ট টু টেক ব্যাক মাই ওয়াইফ আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাই কল অন সামবডি অর সাম ওয়ান মানে হচ্ছে কারোর সাথে দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা যেমন উই শুড কল অন আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের দেখা করা উচিত দেখা করা উচিত বা সাক্ষাৎ করা উচিত যাই হোক আমরা পরের লাইনে চলে আসি দেখুন পি এমস প্রেস সেক্রেটারি ইসানুল করিম ব্রিফট ইসানুল করিম কি করেছে ব্রিফট করেছে ব্রিফট করা মানে অবহিত করা ব্রিফ দ্য মিডিয়া আফটারওয়ার্ডস আফটারওয়ার্ডস মানে পরে পরে অবহিত অবহিত করেন রিপোর্টস ইউএনবি ইউএনবির প্রতিবেদনে বলা হয় যে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ইসানুল করিম পরে গণমাধ্যমকে অবহিত করেন ব্রিফ দ্য মিডিয়া ব্রিফ দ্য মিডিয়া আপনি যদি ব্রিফট করেন কোনো কিছু মিডিয়ার কাছে তাহলে আই ব্রিফট দ্য মিডিয়া সরাসরি ব্রিফটের পর আপনার কী বসাতে হবে অবজেক্ট বসাতে হবে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী নিউজে দেখুন পরবর্তী নিউজটি হচ্ছে যে হাউ ম্যানি মোর উইল ডাই ইন ফায়ার্স হাউ ম্যানি মোর উইল ডাই ইন ফায়ার্স মানে দাবান হলে আর কত মানুষ মারা যাবে অগ্নিতে বা দাবান হলে আর কত মানুষ মারা যাবে ফ্যাক্টরি ফায়ার্স ফ্যাক্টরি ফায়ার্স মানে ফ্যাক্টরিতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা কন্টিনিউ চলমান অ্যাজ এ রিজাল্ট অফ লাক্স সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাপাথি খেয়াল করেন এখানে খুব সুন্দর কয়েকটা শব্দ দেখা যাচ্ছে যে লাক্স যে শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লাক্স এই লাক্স মানে সাবানের লাক্স না এখানে লাক্স মানে হচ্ছে কি শিথিল ঢিলে ঢালা সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস এটার মানে হচ্ছে কি যে নিরাপত্তা মান বা নিরাপত্তা বিধি কীরকম লাক্স এখানে লাক্স মানে হচ্ছে কি ঢিলে ঢালা আলগা বা যেটা গভীর না মারাত্মক না গুরুতর পর্যায়ের না শিথিল বা ঢিলে ঢালা নিরাপত্তা মান বা বিধিকে আমরা কি বলি লাক্স সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস বলে থাকি ঠিক আছে আর এইখানে অ্যাপাথি অ্যাপাথি মানে হচ্ছে গাফিলতি কিংবা উদাসীনতা অ্যাপাথি টু সামথিং আপনি যদি কোনো কিছুতে গাফিলতি থাকেন উদাসীন থাকেন তাহলে ইউ আর অ্যাপাথি টু ইউর সাকসেস ইউ আর অ্যাপাথি টু ইউর গোল তোমার গোল নিয়ে তুমি কি ও উদাসীন বা গাফিলতি করছো তুমি ঠিক আছে সো এখানে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টরি ফ্যার্স কন্টিনিউ অ্যাজ এ রিজাল্ট অফ লাক্স সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাপাথি মানে গাফিলতি উদাসীনতা এবং শিথিল বা ঢিলে ঢালা নিরাপত্তা মান বা নিরাপত্তা বিধির ফলে কারখানার আগুন লাগা কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা কি অব্যাহত রয়েছে মানে আগুন লাগছেই এরকম একটা সিচুয়েশান এখান থেকে আমরা কি শিখলাম দেখুন শিখলাম ডাই ইন ফায়ার্স মানে হচ্ছে দাবান হলে মরা লাক্স মানে হচ্ছে আলগা ঢিলা কোমল অসতর্ক বা শিথিল লাক্সিটি অসাবধানতা লাক্সলি অসাবধানতা বসত লাক্সলি লাক্স সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস মানে হচ্ছে কি শিথিল বা ঢিলে ঢালা নিরাপত্তা বিধি অ্যাপাথি গাফিলতি বা উদাসীনতা অ্যাপাথি টু সামথিং কোনো কিছুতে গাফিলতি বা উদাসীনতা ওকে যারা লাইভ ক্লাসে আছেন বসে না থেকে যে শব্দগুলো আপনি শিখছেন সেই শব্দগুলো কমেন্টে চর্চা করেন আপনার নিজের জন্য আপনি চর্চা করেন যাই হোক আমরা পরের নিউজে চলে আসি দেখুন পরের নিউজটি হচ্ছে যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট 
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন স্পেশাল সেলস নট মাস্ট ফর ফাইলিং কেস এখানে দেখুন ফর ফাইলিং কেস মানে হচ্ছে কি যে মামলা দায়ের করার জন্য স্পেশাল সেলস নট কারো নট নট মানে হচ্ছে কি নড়ানো নট করা মানে নড়ানো কিন্তু যখন এটা নাউন হিসেবে বসে তখন এটা মানে হচ্ছে সম্মতি আমরা মাথা নাড়িয়ে কি করি সম্মতি দেই না সেটা তো দেখুন স্পেশাল সেলস নট মানে হচ্ছে কি বিশেষ সেলের সম্মতি মাস্ট এখানে মাস্ট মানে আবশ্যক ফর ফাইলিং কেস মামলা দেওয়ার জন্য বিশেষ সেলের সম্মতি আবশ্যক যারা নিউজ পেপার পড়ার জন্য চেষ্টা করেন আপনারা এই রকম কয়েকটা ক্লাস করেন দশ থেকে বিশটা ক্লাস করেন দেখবেন অনেক শব্দ তারপর রিপিট হবে এখন আপনার কাছে নতুন নতুন লাগতে পারে যারা নিয়মিত পত্রিকা পড়েন তারা দেখবেন নট শব্দটার অর্থ কতবার মানে রিপিট হয় এই যে এতক্ষণ আমরা পড়ছি ফাইলিং কেস সবগুলো শব্দ রিপিট হচ্ছে আপনি যখন পড়বেন একটা শব্দের অর্থ যখন আপনি অনুভব করতে পারবেন তখন অন্য একটা নিউজ যখন পড়বেন তখন সেখানে খুব দেখবেন খুব ভালো সাবলীলভাবে আপনি এ ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন এবং অনুভব করতে পারবেন ও প্রকাশ করতে পারবেন আইসিটি মিনিস্ট্রি সেইস ইন প্রপোজাল টু ল মিনিস্ট্রি মানে কি আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাবে আইসিটি মন্ত্রণালয় বলেন বা জানান এরপর দেখুন আমরা যদি একটু গভীরে যাই বলা হচ্ছে নো কেস ক্যান বি ফাইল্ড কোনো কেস কি করা হবে না ফাইল্ড করা হবে না অর্থাৎ দায়ের করা হবে না আন্ডার দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট উইদাউট দ্য এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল দেখুন এই যে এখানে অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে কি আমরা জানি অনুমোদন কিন্তু এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে কি এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে সুস্পষ্ট অনুমোদন বা স্পষ্ট অনুমোদন আপনার কাছে কি এই কলোকোশনসটা কি গুরুত্বপূর্ণ না কেননা আপনি সুস্পষ্ট অনুমোদন বলতে গেলে এই কলোকোশনসটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটা তাদের কাছে প্রচলিত ইংরেজরা কিভাবে শব্দগুলো ব্যবহার করে সেটার আলোকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে আমরা নিজেরা কিন্তু বানালে হবে না নিজেরা বানালেও হবে কিন্তু সেটা যেমন ধরেন আপনি যদি এখন চাঁদের বিকল্প শশাঙ্ক বলেন বাংলাদেশে যদি বলেন শশাঙ্ক আজ শশাঙ্ক উঠেছে তাহলে মানুষ যেমন হাসবে ঠিক তেমনই আপনি যদি শুধু ডিকশনারির ওয়ার্ড দেখে দেখে ইংলিশে কথা বলেন কিংবা ইংলিশ লেখেন তাহলে ইংরেজরা ওইভাবে হাসবে কারণ ডিকশনারির ওয়ার্ড আর বস্তুগত বা বাস্তব ইংরেজরা যেভাবে ব্যবহার করে সেই ওয়ার্ড এক না তাদের প্রচলনটা আপনাকে দেখতে হবে এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে কি সুস্পষ্ট অনুমোদন আর তারপর এখানে আমরা শিখেছিলাম যে নট সম্মতি নট মানে আপনি ডিকশনারি দেখবেন এটা হচ্ছে মাথা নাড়ানো নড়ানো নড়ানো অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এটার আপনার ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহারটা কি। ইংরেজরা কিভাবে এটাকে ব্যবহার করে সেটাই হচ্ছে মুখ্য সেটাই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে বুঝতে পেরেছেন উইদাউট দ্য এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে কি যে এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে সুস্পষ্ট অনুমোদন অফ অ্যা সোশ্যাল সরি অফ স্পেশাল সেল হ্যাডেড বাই দ্য দেখুন এই হ্যাডেড বাই দ্য এই হ্যাডেড বাই দ্য ডিভিশনাল কমিশনার্স মানে হচ্ছে কি যে ডিভিশনাল কমিশনারের নেতৃত্বে এখানে হ্যাডেড এখন আপনি যদি হ্যাড ডিকশনারিতে দেখেন দেখবেন এটার মানে মাথা নেতৃত্বে এটা ডিকশনারিতে নেই তখন আপনি কীভাবে বুঝবেন সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাষা থেকে শিখতে হবে আপনাকে ভাষাটা কীরকম ভাষাটা কীরকম চলছে যেমন আপনি এই যে খবরটা পড়তেছেন এই খবরের উপর বেইস করে শব্দ অর্থগুলো হয় ডিকশনারি ওয়াইজ কিন্তু হয় না তো এগুলো বলার একটাই অর্থ সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ব্যবহারিক ইংলিশটা শিখতে হবে শুধু ডিকশনারির ইংলিশটা শিখলে হবে না ব্যবহার করা হচ্ছে কোন শব্দগুলো সেটা এই যে দেখুন স্পেশাল সেলস নট বিশেষ সেলের সম্মতি হ্যাডেড বাই দ্য ডিভিশনাল কমিশনার বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে দ্য এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল স্পষ্ট বা সুস্পষ্ট অনুমোদন তারপর দেখুন আমরা চলে আসি যে এখানে আমরা কি কি শিখব পরে পরের নিউজে যাওয়ার আগে যে জিনিসগুলো আমরা শিখব সেগুলো আমরা একটু দেখি দেখুন এখানে বি আস্ক টু এক্সপ্লেন বি আস্ক টু এক্সপ্লেন এখানে আস্ক আমরা জানি আস্ক মানে হচ্ছে কি জিজ্ঞাসা করা কিন্তু আস্কের অর্থ এখানে হচ্ছে কি চাওয়া চাওয়া যে ইউ আর আস্ক টু এক্সপ্লেন মানে হচ্ছে তোমার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে ইউ আর আস্ক টু এক্সপ্লেন তোমার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে সো বি আস্ক টু এক্সপ্লেন এই কলকোশনসটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে চাওয়া অর্থে তারপরে দেখুন টু ইস্যু 
शो कज नोटिस शो कज नोटिस मैं हे कि कारण दर्शान नोटिस दीते बला टू इश्यू इश्यू करा शो कज नोटिस कारण दर्शान नोटिस इन एक्शन इन एनश्योरिंग सेफ्टी निरापत्ता निश्चितकरणे निष्क्रियता निरापत्ता निश्चितकरणे निश्चयता टपल ओवर टपल ओवर मान से भेगे पड़ा तरप पीपल बी क्रास टू डेथ ये भलोकर ख्याल करें पीपल बी क्रास टू डेथ क्रैश टू डेथ मैं हम पिष्ट मारा जावाने क्रैशर जगह जो अपनी स्टाफ व्यवहार करें तो क्यों बोलें तो एगल पत्रिकाय देखें रिपीट एगल रिपीट है अपनी जो स्टैप टू डेथ बोलें स्टैप टू डैथ एर मान हे छुरी कागाते खून हवा आपनी जो क्रैश टू डैथ क्रास टू डैथ एर मान हे कि पिष्ट हो मारा जावा आपना के करते पेसिप करते हि वज स्टैप टू डैथ मानी ताके छुरी कागाते मारा हो वज क्रास टू डैथ ता पिष्ट कर मारा फा मेरे फेला पिष्ट पिस्ट पिसे मेरे फेला अर्थे हमें क्रास टू डैथ बोली ओके एन यूल एप्लै कर देखो हमारे पर निज़टा से टप अफिसल्स आस्कड ये टप अफिसल आस्ड मान हे कि वेयर आस्कड ये अपना एक अक्सिलरि भार्व छो जु हेडलैन अक्सिलरि भार्व देा है ना तो कारण अने के बुझे ना टप अफिसल्स वेयर आस्कड ऊर्ध व शीर्ष कर्मकर्ता जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर जानते चावा टू एक्सप्लेन गार्डर एक्सिडेंट गार्डर एक्सिडेंटर सम्पर्क व्याख्या जानते चेल The chief engineer of roads and highways department and the managing director of Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited were asked. Is a were asked to explain. Tadher kaise jante chaow hoye chilo. Apni akhurik bhavo jodi onubad koren de tadher ke ta he he were asked. Ta ke jigga sha kora hoye chilo. Na ebara ta chhe ke tar kaise backha jante chhe chhe. Monday's accident that killed five people, including two children, in the capital's Uttara. Uttara. कैपिटल राजधानी उत्तराते दु जन शिशु सह पाँचजें जो मृत्यु हो बेपार सम्पर् दे वार आस्क टू एक्सप्लेन तर देख ए एम अमिनुल्ला नूरी सेक्रेटरि अफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिविशन अल्सो सेड द चीफ इंजिनियर वज आस्कड टू इश्यू शो कज नोट शो कज नोट मैं कारण दर्शान नोट टू प्रोजेक्ट अफिसल्स प्रोजेक्ट कर्मकर् द रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिज मिनिस्ट्री ordered issuing of show cause notices to the director and two managers of BRT line 3 project regarding their inaction in ensuring safety mane hocche ki nirapotta nischit korone inaction odokkhota ba nishkriyota somporke jante cheyechen tarpor dekhun the tragedy happened as a crane toppled over eje crane toppled over crane ki hoy bhenge pore making a box girder segment एक बक्स गार्डर सेगमेंट के क्यों मेक कर फल ऑन पड़ते मानी फेले देने कार एक गाड़ी ऊपर अन ढाका मैमें सिंग हाईवे टू चिल्ड्रेन वेर एम द फाइव पीपल क्रास टू डैथ ये देखो क्रास टू डैथ मैं पिस्ट हो मारा जावा पाँचजे मध्य दो जन छो शिशु आशा करी बेपारू बुझते पे एरपर देखो आप पर निज़े चले आसि पर निज़ हो कि पर निज़ शार आगे हमें ये जिसगल एक क्लियर करी जमन क्रुक्ड ट्रेडार्स मैंने हे असाधु व्यवसायी आनस्क्रुपिउलस आनस्क्रुपिउलस मैंने से विवेकी निर्लज्ज नीति ज्ञान बर्जित बेहया मैंने असाधु ये असाधु आनस्क्रुपिउलस असाधु ओ रकम असाधु जर को नीति ज्ञान नहीं नीति ज्ञान हारिए असाधु हो जाए सेगल के बीच आनस्क्रुपिउलस और क्रुक्ट मान हम सरसर असाधु और एक फ्रेज हे एज एन एक्सक्यूज फर सामथिंग किसुर जो जी अपनी हमें बोली ना ये अजुहते अजुहत हिसेबे को अजुहत हिसेबे छोता धरे हमें बोली ना छोताय अजुहते ताइ क्षेत्र कर सो एज एन एक्सक्यूज फर सामथिंग निज़टा देखी रईस हाइक सरि प्राइस हाइक अफ इशन शल्स नित्य प्रयोजन जिन दाम बृद्धि क्रुक्ड ट्रेडार्स टू ब्लेम भलोक ख्याल करबें क्रुक्ड ट्रेडार्स टू ब्लेम एखे टू ब्लेम मान दोषारोप करा दोषारोप करते यकम अनुबाद कर लेना एक्सप्रेशन आपके देखते हैं ये एक्सप्रेशन मान हे सामबड़ी बी टू ब्लेम मान हे सामबड़ी बी टू ब्लेम मान हे कि सामबड़ी दायी को किसर जो सामबड़ी दायी जमन धरें आम जो आई एम टू ब्लेम तरह हमें दायी आई एम टू ब्लेम दायी ठीक है 
पॉलिथिन दाई पॉलिथिन इज टू ब्लेम पॉलिथिन इज टू ब्लेम पॉलिथिन के दाई करा है फॉर फॉर डॉट 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 ब्ला ब्ला ए जन्म दाई करा हमरा अनेक समय बोली ना ए जन्म पॉलिथिन के दाई करा है ठीक है से दोषों नेट जन्म माटी दोषों नेट जन्म ताके दाई करा है ओय ओय काजेर जन्म ताके दाई करा है ये रोकों जब व्यापार गुला से शिक्षितर हमें टू ब्लेम व्यापार करे ताले क्रूट ट्रेडर्स आर टू ब्लेम अशादु व्यवसायी देर दाई करा है फॉर राइजिंग द प्राइस सेइस कॉमर्स मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर बोले सन तब देखों ड्यू टू द इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस ड्यू टू मने जानी तेलेर मूल्य वृद्धि कारणे राइस प्राइस शुड इंक्रीज्ड बाय टाका 0.50 मने जानी तेल बार से तले राइस बारर को था राइस इट दम बारर को था जब 0.50 पार के जी बट इट हैज इंक्रीज्ड बाय टाका फोर पार के जी मने ये टा बेरेगा से टाका है सॉरी के जी ते चार टाका टीपु मोंसी बाने जब मंत्री बोले सन तार पर निलोज जो बेहाया एक है ना बोल बन कि आशा दूबे अपशाही रा आर यूजिंग द प्राइस हाइक आर यूजिंग द प्राइस हाइक ऑफ फ्यूल मने बेअपशाही बेअपशाही रे ये आन स्क्रूपियुलस ट्रेडर्स रा जालनीर मूल्य वृद्धि कोट्स है एस एन एक्सक्यूज फॉर छोटा है इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ डेली एशियंशियल्स म जालानी तेलर मूल्य वृद्धि छोटा है तरह और नन नित्य प्रयोजन जिनिशर मूल्य बारी है दिच्छे कॉमर्स मिनिस्टर टीपु मुंसी यस्टरडे सेट बोले सिलन तार पर होते कि क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडर्स हैबिली व्याप्षाई देर तीब्रो भावे शामलोचना कोरिया क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडर्स हैबिली व्याप्षाई देर तीब्रो शामलोचना he cited the example of rice prices. माने आपने जो दी कोनो उदाहरण तूले दौरे हैं। जब मन I am trying to cite some example of sentences for learning English. English ऐसा कर जाना किसी उदाहरण तूले दौरे से हमें दौरे से ना। So a cite माने उच्चे उदाहरण तूले दौरा। Cited the example उदाहरण तूले दौरा। So ये चला हमारे राज के the Daily Star पत्रिका थे के at a glance आशा करूँ व्यापार गुलू बुझते परेशन व्यापार गुलू feel करेशन अनुभव करेशन अनेक की comment करेशन और शंको धन्न बाद जरा क्लास है चिलन देखिए हम रेक्टू comment गुलू मोहम्मद आबू साहेब बोले सन अपना क्लास गुलू पत्रिका पर आखिर तो खूबी उपगारी शब्दों और तो जान लो व्यापारी करते बुझते समस्या कभी शुंदर कथा बोले सन आमी एक मौत एवं आमी ये का ये उपकर्ता पावन बोली आमी ये सेक्शन टा शुरू करें सिटी का सर जय पुत्री का भाई आपने जो भी शुद्ध रीडिंग पोरेन आ डिक्शनरी ने बोशे था कि आपने बुझ बैन्ना मौजा बैन्ना पोरे बेअबुहारी कर्थो भाषा दुइटा जिनिशा से एक तो अच्छे डिक्शनरी � ये पुत्री का टाउट से स्टैंडर्ड लैंग्वेज शिक्षा रहेक टा माध्यम कारण पुत्री का है कौन जिनिस गुलो चौल छे बेबो बेबुरी तो होते हैं प्रोचुली तो शेटाई लिखा होए स्टैंडर्ड लैंग्वेज होते हैं पुत्री का कथा बोलते हैं आपने नीचे जो दी ना जानें आपने शुद्ध डिक्शनरी घेटे बाक्को बना बेबुहारी किंगलिस्ट है शिक्षण की भावे कौन भाषा गुलु प्रोचोली तो कौन भाषा गुलु चौले आपनर भाषा इंग्लिश बोले हो बेना आपनी ऐखन थे के एक टा मीनिंग करे सेन ऐखन थे एक टा मीनिंग करे सेन अर्पर एक टा सेंटेंस बिल्डअप करे दिए सेन सेंटेंस हुए से ग्रामाटिकली करेक्ट हुए से किंतु आपनी बेबुहार माने सात छोंडो फील कर बन बोले आमर विश्वास एलाइगेशंस देखोन एलाइगेशंस थे कामरा पोरे सी एलेस एलाइगेशंस हेडेड बाय देखोन हेडेड बाय होच्छ कि नेत्रिते नेत्रिते कोनो किस चुड़ नेत्रिते जरा था कि क्रूक्ट होच्छ आशादु अनेक अनेक शंदो शंदो बाग को मने रखे सन हाँ जेजीनिस गुले एकोन क्लास से� तब पर एट्रिब्यूट दी अमर एक ना शब्द लिखे थे एट्रिब्यूट दी एक ना सेंटेंस लिखे थे मने आसे तब पर टेक बैक दी एक ना सेंटेंस लिखे थे मने आसे देखों तो टेक बैक देखी कारा कारा बोलते पारें टेक बैक 
মানে আছে টেক ব্যাক মানে হচ্ছে কি ফিরিয়ে নেয়া আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন কিংবা আপনার ওয়াইফকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন সেই অর্থে আপনি কি করতে পারেন টেক ব্যাক ব্যবহার করতে পারেন টেক ব্যাক টেক ব্যাক এরপর আমরা আরেকটা শব্দ পড়েছি কল অন কল অন সাম্বডি কল অন সাম্বডি মানে হচ্ছে কি যে কারোর সাথে সাক্ষাৎ করা বা দেখা করা এরপর আমরা শিখেছি অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে কি কোনো কিছু ডাইভার নেয়া বা কোনো কিছুর সাথে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা থাকি না অনেক সময় আপনার ছেলের সফলতার সাথে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনার ছোট ভাইয়ের সফলতার সাথে আপনি অতপ্রোতভাবে জড়িত কিংবা আপনি এক হিসেবে বলতে পারেন যে আপনার ছোট ভাইয়ের সফলতার ড্রাইভার আপনি সো আই অ্যাট্রিবিউট হিজ সাকসেস অথবা হিজ সাকসেস হ্যাজ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু মি এভাবে আপনি বলতে পারেন ঠিক না এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল মানে হচ্ছে কি সুস্পষ্ট অনুমোদন দেখুন খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ আপনারা ইউজ করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সাইটেড এক্সাম্পল মানে হচ্ছে কি উদাহরণ দেয়া উদাহরণ করা বা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ ফর সামথিং অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ ফর সামথিং কোনো কিছুর অজুহাতে অজুহাত হিসেবে আমরা কি করি এই করে সেই করি আনস্ক্রুপিউলাস খুবই সুন্দর সুন্দর শব্দ আমরা পেয়েছি এখানে দেখুন টু ব্লেম টু ব্লেম এটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রেজ আপনি যখন পত্রিকায় আবারও রিপিট দেখবেন তখন এটা ডিকশনারি ঘেটে ঘেটে যদি আপনি দেখেন টু ব্লেম ব্লেম মানে দোষারোপ করা এই এইভাবে যদি অনুভব করেন তাহলে মিলবেন আপনার আপনাকে বলতে হবে কি টু ব্লেম মানে হচ্ছে দায়ী আই এম টু ব্লেম মানে আমি দায়ী আই এম টু ব্লেম আমি দায়ী আই এম টু ব্লেম ফর মাই ফেইলার আমি আমার ব্যর্থতার জন্য আমি দায়ী আই এম টু ব্লেম ফর মাই ফেইলার ইউ আর টু ব্লেম ফর মাই ফেইলার আমার ব্যর্থতার জন্য তুমি দায়ী ইউ আর টু ব্লেম ঠিক আছে ইউ আর টু ব্লেম ভালো করে খেয়াল করেন দেখুন ইসেন্সলস ইসেন্সল শব্দটার মানে হচ্ছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইসেন্সলস প্রাইস হাইক হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি এগুলো আপনারা অনেকেই জানেন ক্রুকড ট্রেডার্স আনস্ক্রোপিউলাস বানানগুলো খেয়াল করবেন লিখলে আপনার বানানেরও একটা চর্চা হয়ে যাচ্ছে সেই সাথে নিজের মুখস্থ বিদ্যার ধাপটা এক ধাপ এরই এগিয়ে গেছে ট্রোপল ওভার ভেঙে পড়া ট্রোপল ওভার তারপর দেখুন ক্রাস টু ড্যাথ ক্রাস টু ড্যাথ মানে হচ্ছে কি পিস্ট হয়ে মরা ক্রাস টু ড্যাথ ফাইভ পিপল ওয়ার ক্রাস টু ড্যাথ ওয়ার ক্রাস টু ড্যাথ ফাইভ পিপল ওয়ার ক্রাস টু ড্যাথ রেইজ এন এম্বার্গো দেখুন তুর্ণা চৌধুরী বলেছেন রেইজ এন এম্বার্গো মানে হচ্ছে কি নিষেধাজ্ঞা তুলে ধরা রেইজ এম্বার্গো রেইজ ব্লকেট মানে হচ্ছে কি অবরোধ তুলে দেয়া রেইজ ব্লকেট অবরোধ তুলে দেয়া ইন অ্যাকশন নিষ্ক্রিয়তা অ্যান্ড শিওরিং সেফটি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইস্যু শো কজ দেখুন টু ইস্যু শো কজ নোটিস শো কজ নোটিস মানে হচ্ছে কি কারণ দর্শানোর নোটিস কেন আপনি এটা করলেন শো কজ করুন শো কজ কারণ দর্শানোর নোটিস এরপর দেখুন আমরা আরও একটা জিনিস শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে কারো কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া অর্থে ইউ আর আস্ক টু এক্সপ্লেন ইউ আর আস্ক টু এক্সপ্লেন মানে তোমার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে প্লিজ গিভ মি এক্সপ্লেন ইউ আর আস্ক টু এক্সপ্লেন তোমার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে ভাই এই রকম ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি তারপরে দেখুন স্পেশাল সেলস নট নট মানে সম্মতি এই ক্ষেত্রে হ্যাডেড বাই দ্য ডিভিশনাল কমিশনার মানে হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনার নেতৃত্বে দ্য এক্সপ্রেস অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে কি স্পষ্ট অনুমোদন তারপর দেখুন অ্যাপাথি টু সামথিং মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর প্রতি অনিহা গাফিলতি উদাসীনতা তারপর লাক্স লাক্স হচ্ছে কি শিথিল আলগা ঢিলা কোমল অসতর্ক লাক্স মনিটরিং কীভাবে বলেন তো পর্যবেক্ষণটা কি লাক্স তার মানে কি শিথিল মনিটরিং মানে ঢিলা ঢালা ঢিলা ঢালা লাক্স লাক্স শব্দটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ঢিলা ঢালা কোনো জরা ধরেন মনিটরিং ব্যবস্থা কিংবা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলা ঢালা হলে সেই ক্ষেত্রে আপনি লাক্স শব্দটা ব্যবহার করবেন লাক্সিটি হচ্ছে শৈথিল্য বা অসাবধানতা ডাই ইন ফায়ার্স মানে হচ্ছে আগুনে মারা বা ধাবানলে মারা যাওয়া ব্রিফট সাম্বডি ব্রিফট সাম্বডি হচ্ছে আপনি কারো কাছে যদি কি করেন অবহিত করেন আই ব্রিফট হিম আই ব্রিফট হিম তার কাছে অবহিত করি আমি 
তারপর দেখুন কলন এটা আমরা দেখলাম কলন হচ্ছে কি সাক্ষাৎ করা দেখা করা কলন সামবডি টেক ব্যাক ফিরিয়ে নেয়া ন্যাশনালস হচ্ছে কি নাগরিক ন্যাশনালস অফ মিয়ানমার ন্যাশনালস অফ মিয়ানমার ওকে তারপর দেখুন আমরা এখানে শিখেছিলাম ফায়ার রেইজার্স মানে কি ফায়ার রেইজার্স হচ্ছে যিনি আগুন লাগায় ওকে ফায়ার রেইজার্স ক্যাথল রেইজার্স হচ্ছে কি গবাদি পশু পালনকারী রেইজার হচ্ছে পালনকারী তারপর দেখুন রেইজ অ্যান্ড এম্বার্গো মানে হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়া রেইস ব্লকেট মানে অবরোধ উঠিয়ে নেয়া রেইজিং ফান্ড মানে হচ্ছে তহবিল সংগ্রহ করা রেইজিং ফান্ড রেইজ আ বিগ আর্মি মানে জড়ো করা সংগঠিত করা ঠিক আছে হ্যাঁ একজন বলেছিলেন রেইজের মানে হচ্ছে জড়ো করা বা সংগঠিত করা অর্থে যে রবার্ট ব্রুজ রেইজ আ বিগ আর্মি রেইজ যে বিশাল একটা সেনাবাহিনীর দল গঠন করেছিলেন রেইজ জন্মানো পালন পালন করার অর্থ রেইজ ব্যবহার হয় তারপর দেখুন রেইজ হ্যাল আপনি যদি বলে হোয়াট আর ইউ ডুইং ইউ আর রেইজিং হ্যাল ইউ আর রেইজিং হ্যাল মানে হচ্ছে জাহার নাম যদি আপনি তুলে ধরেন এর মানে হচ্ছে কি হইচই করা হট্টগোল লাগানো গণ্ডগোল লাগা ইউ আর রেইজিং হ্যাল মানে তুমি হট্টগোল লাগিয়ে দিলে ইউ আর রেইজিং দ্য ডেভিল তুমি হট্টগোল লাগিয়ে দিলে ইউ আর রেইজিং দ্য রুফ মানে ছাদ উঠিয়ে ছাদ তুলে ধরলা তার মানে হচ্ছে হট্টগোল বা গণ্ডগোল লাগানো হিজ বিহেভিয়ার রেইজ দ্য লাভ মানে হচ্ছে কি যে হাসির খোরাক সৃষ্টি করেছে ইজ বিহেভিয়ার রেইজ দ্য লাভ অনেক সময় এটা হয় রেইজ আ লাভ এটার একটা উদাহরণ লিখবেন আপনারা রেইজ আ লাভ দেখি আপনারা কে কে রেইজ আ লাইফ লাফ দিয়ে অনু সেন্টেন্স লিখতে পারেন রেইজ আ লাফ মানে হচ্ছে কি হাসির খোরাক সৃষ্টি করা রেইজ আ লাফ তারপর দেখুন আমরা চলে গেলাম একদম শুরুতে রেইজ ওয়ান্স ভয়াস মানে হচ্ছে কি সোচ্চার হওয়া প্রতিবাদ করা ইউ শুড রেইজ ইউর ভয়াস প্লিজ ইউ শুড রেইজ ইউর ভয়াস তারপর হচ্ছে আপনার রেইজ ডিপ কনসার্নস অথবা রেইজ কনসার্ন শুধু দেখুন এই এই কোলোকোশনসগুলো আপনার লেখা ইউজ করবেন যে উই রেইজ আওয়ার ডিপ কনসার্নস আমরা আমাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করি উই রেইজ আওয়ার ডিপ কনসার্নস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করি রেইজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ হাত তুলুন অর্থে আমরা রেইজকে ব্যবহার করে থাকি তারপর আমরা হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু সামথিং এই অ্যাট্রিবিউটের ওয়ার্ডের ব্যবহারটা আমাদের বুঝতে হবে অ্যাট্রিবিউট মানে কি কোন কন্টেক্সটা ব্যবহার হচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনাকে ফিল করতে হবে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং মানে হচ্ছে কি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড টর্চার নির্যাতন এনফোর্সড ডিজারেন্স মানে হচ্ছে কি বি মানে জোরপূর্বক গুম এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং হচ্ছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে যারা পরীক্ষার্থী আর কি বিভিন্ন পরীক্ষায় যারা ইউজ করবে যে রেইজ ডিপ কনসার্নস মুখস্থ করে ফেলুন আপনি লিখতে পারবেন প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা পরীক্ষায় অ্যালার্মিস্ট যারা বিপদ সংকেত দেয় তাদেরকে আমরা অ্যালার্মিস্ট বলি আর অ্যালার্মিং হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আতঙ্ককর ইউ আর অ্যালার্মিং বা দিস থিং ইজ অ্যালার্মিং অ্যালার্ম ঘন্টা ঘন্টা দেয় হুঁশিয়ার দেয় হিফিয়ার করে সতর্ক করে আতঙ্কিত করে ভার বর্থে ব্যবহৃত হয় গিভ অ্যালার্ম রেইজ অ্যালার্ম অথবা সাউন্ড অ্যালার্ম মানে বিপদ সংকেত দেয়া এ ফায়ার অ্যালার্ম অগ্নি সংযোগ সরি অগ্নি সংকেত তারপর আমরা চলে আসছি অ্যালাইগেশনস মেইক অ্যালাইগেশনস মানে অভিযোগ করা অ্যান্ড অ্যালাইজড থিফ মানে হচ্ছে কি কথিত চোর বা অভিযুক্ত চোর আমরা বলি অ্যালাইজড তারপর অ্যালাইজ অভিযোগ করা অর্থে অ্যালাইজ ব্যবহার করে ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যালাইজ তুমি কি অভিযোগ করতে চাও সো এই ছিল আজকের আঠারো আগস্ট দুই হাজার পত্রিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিউজ আমরা ট্রান্সলেট করেছি সেই সাথে কীভাবে আপনি ব্যবহারিক ইংলিশটা শিখবেন একদম এক্স্যাক্ট নাও আধুনিক আপডেট ইংলিশটা শিখবেন সেটা হচ্ছে এই পত্রিকা পড়ার মাধ্যমে হয় আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাহায্য নেন কিংবা আপনি নিজে নিজে পড়েন যদি আপনি ভালো বা আধুনিক ইংলিশটা শিখতে চান তাহলে পত্রিকার ইংলিশটা আপনার ঘাটা উচিত ঠিক আছে ওকে সো দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসে নেক্সট টপিক্স নিয়ে অনেকেই আজকে কমেন্ট করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যারা রেসপন্স করেছেন যারা চর্চা করেছেন বেসিকলি আমি আপনাদের জন্য এত কষ্ট করি তো আপনারা যদি এসে শুধু বসে থাকেন চর্চা না করে তাহলে ব্যাপারটা ঠিক না আপনি চর্চা করবেন আপনার চর্চাটা আমি এখানে দেখছি ঠিক আছে 
থ্যাংক ইউ স্যার ইউ শুড নট সে সামথিং দ্যাট এম্ব্রেস ইউ অ্যান্ড রেইজ এ লাভ দেখুন এই যে সুন্দর বাক্য লিখেছেন মনে রাখবেন যারা বাক্য লিখবেন একটা ওয়ার্ড দিয়ে মনে করবেন ওই বাক্যটা আপনার শেখা হয়ে গেছে কারণ আপনি তো বাক্যটা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করবেন ব্যবহার করার জন্য শিখেন শুধু ডিকশনারি থেকে বের করলেন আর ওখানেই রেখে দিলেন তাহলে হবে না সেই শব্দটা আপনার লাইফে বিভিন্ন জায়গায় রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে ইউজ করতে হবে ইউজ করলেই দেখবেন ওই ওয়ার্ডটা আপনার সাথে লেগে গেছে আপনি তখন দেখুন এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ কথা বলে বাংলা কিন্তু সেটার মধ্যে ইংলিশ ইউজ করে আপনি কথায় কথা বললেন যে আমার বন্ধু রেইজ আ লাভ রেইজ আ লাভ রেইজড আ লাভ বলে ফেললেন এই যে অসাধারণ একটা ইংলিশ আপনি বললেন বলার পর আপনাকে আপনার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকবে কি বলল সে রেইজড আ লাভ মানে হাসির উদ্রেক সৃষ্টি করলো ঠিক না এই অ্যাট্রিবিউট শব্দটা আমি এই ক্লাসটা করাচ্ছি এই জন্য যে একদম প্র্যাকটিক্যালি যাতে আপনি শিখতে পারেন আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আপনি যাতে মুখে মুখে ব্যবহার করতে পারেন সেটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি ঠিক আছে যাতে আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড রেইজ কনসার্নস করে দিলেন ঠিক আছে যে বাংলাদেশের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে উই শুড রেইজ আওয়ার ডিপ কনসার্নস আপনি এখনই ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস লিখতে পারবেন এইসব নিয়ে এই ওয়ার্ডসগুলো নিয়ে কারণ আপনি ব্যাপারগুলো ফিল করেছেন আমি ফিল করাতে চেয়েছি ব্যাপারগুলো যাতে আপনি একটা শব্দ খুব সুন্দর করে ফিল করতে পারেন নিজের সাথে ব্যবহার করতে পারেন এইরকম ক্ষেত্রে আমি শেখানোর চেষ্টা করেছি যারা লাইভ ক্লাসগুলো করছেন তারা আশা করি অনেক বেনিফিটেড হবেন ওকে সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসে নেক্সট টপিক্স নিয়ে সেই পর্যন্ত